കഫേ ഡി സ്റ്റോറീസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കഫേ ഡി സ്റ്റോറീസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒക്കെ തകർത്താണ് ആ വലിയ പ്രളയം കടന്നുപോയത് അതിൽ നിന്ന് നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പെടാപ്പാടുമായി എല്ലാവരും മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും നാൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കേരളം തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ പഴയ കേരളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കേരളത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെയാണ് എല്ലാവരും നീങ്ങുന്നത് ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കൈത്തറി യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ചേന്നമംഗലത്ത് ഉള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പറവൂരിനടുത്തുള്ള ചേന്നമംഗലത്തെ കൈത്തറി യൂണിറ്റ് അഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഏകദേശം എട്ടടി വെള്ളവും ചേറും ചെളിയും നിറഞ്ഞ് ആ കൈത്തറി യൂണിറ്റുകൾ മുഴുവൻ തകർന്നു പോയ ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓണ വിപണി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത വർണ്ണവൈവിധ്യമുള്ള നിരവധി തുണിത്തരങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഉടുത്തൊരുങ്ങാനായി നിർമ്മിച്ചു വെച്ചവയും ഒപ്പം തന്നെ അസംസ്കൃതമായിട്ട് വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരു തുണിത്തരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാം നശിച്ചു പോയി ആ നശിച്ചു പോയ ചേറിൽ നിന്നും ആ ചേറിൽ നിന്ന് പുനർജ്ജനിച്ച ആ ചേറിനെ അതിജീവിച്ച് ആ തുണിത്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 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 സാരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽമുടക്കുള്ള ഒരു സാരിയിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കളക്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് രണ്ട് പേർ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി മേനോനും ഒപ്പം ഗോപിനാഥ് പാറയിലും ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഇന്ന് കഫേ ഡി സ്റ്റോറീസിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംവദിക്കാൻ എത്തുന്നത് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ചേക്കുട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാവയെ പറയുന്നത് അല്ലേ ചേറിനെ അതിജീവിച്ച കുട്ടി ചേക്കുട്ടി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊരുളായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ എല്ലാ മലയാളികളെയും പോലെ ഈ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെസ്ക്യൂവിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ ഒരു ഏഴു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേന്നമംഗലം ഭാഗത്ത് പറവൂർ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഒരു കൊങ്ങാർപ്പിള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ട ആൾക്കാർ എഴുപത്തി രണ്ട് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഒരു സഹായവും കിട്ടാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും യാദർശികമായിട്ടാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ക്രാങ്കന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുത്തൻ വേലിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വളരെ സുന്ദരമായൊരു കുഞ്ഞ് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റൂമുള്ള ആ ഐ ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഒരുക്കി ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഒന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് രശ്മിയും വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കും ടെക്സ്റ്റൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്നെ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് ഗോവിട്ടിന് ഈ വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്ത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാന് വളരെ അവര് കുടിയും കിടക്കും അപ്പൊ ഞാന് എന്താ നടക്കണ് എന്നറിയാതെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വരാപ്പുഴ പാലം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ ചില അവിടെ ആ സ്ഥിരം ഞാൻ പോകുന്ന റൂട്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സന്ധ്യക്കൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല അയ്യോ എന്ത് രസമുള്ളൊരു വീടാന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വീടുകളൊക്കെ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെച്ചോ ഇങ്ങനെ കയ്യും വീശി ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ബുദ്ധിമുട്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഏഴിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമമുണ്ട് ഏഴിക്കര ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് ഫുഡിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട് പള്ളിയാക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അവിടെ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ
നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹാർബറാണ് അപ്പൊ ആ ഹാർബർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ് അപ്പൊ അന്ന് പെരിയാറിൽ നിന്നൊക്കെ മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വളരേണ്ട ഒരു നെല്ലായത് കാരണം പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ആളുന്ന നെല്ലുമനാണുമാണ് പൊക്കാളി അത് ഒന്നര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരും ഉപ്പുവെള്ളം സലിനിറ്റീനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെല്ലിനുമാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റും റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലൂ യോൺ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ട്രാവൽ കമ്പനി അപ്പോ അതിന്റെ ഭാഗം ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവിടെ കുറെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോഞ്ചോസ് റെയിൻ കോട്ട് കാരണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തില് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് സേഫാണ് ഗോവി പോയിട്ട് ഇതെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് കൊച്ചാളിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് അറിയുന്നത് ഒരു വഴിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വരാപ്പുഴ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ട് സോണി മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പൈതവ് പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെയാണ് ഞാൻ അവിടെ അന്ന് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ പറയുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ഇവരെ ഒരു ഗ്ലാമർ ഉണ്ട് അവരുടെ റെസ്ക്യൂലും അതിലും കയറിൽ വരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ മീഡിയ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ ബ്രേവായിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് കേരളത്തിലുണ്ട് തീരെ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആവാത്ത അപ്പോൾ ഈ സോണി സാറിനെ ഞാൻ കണ്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നൂറ് പേര് കുണി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര പേര് കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സന്ധ്യയായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അന്ന് പലരെയും വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ നേവി അവരിവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ റെസ്ക്യൂവിന് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് നമ്മളും അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള വിക്റ്റിം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറി പെട്ടെന്ന് ഗെയിം അപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഗവൺമെന്റിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ നാഷണലി ഇന്റർനാഷണലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ബോട്ട് ക്യാപ്സൈസ് ആയി അങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഓൺ ദ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ സങ്കടകഥകൾ മാത്രം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ മനസ്സ് പതരരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഹീറോസിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ രതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വന്ന എറണാകുളത്ത് സെറ്റിലായ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ദിവസം ഇവിടെ കുടുങ്ങി കിടന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പോവാണ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ താന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇവാക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരും പോലീസും എല്ലാവരും കൂടെ കുറെ നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സൊക്കെ കൂടെ പക്ഷെ ഈ ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചിക്ക് പോകണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നാല് ദിവസമായിട്ട് എന്റെ വീടായിരുന്നു നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാടാക്കിയിട്ട് പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ താമസിച്ച ആ ഹോള് ഈ ചേച്ചി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് അത് മോർ ദൻ വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇടയിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഇത്തിരി സമാധാനമായി വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ നമ്മുടെ വിനീതിൻ്റെയും രശ്മിയുടെയും സീം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റും അതുപോലെ ഈ ക്രാങ്കറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടും നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ഈ നെയ്ത്തുകാരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയ
ഓർമ്മ നിക്കടന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ അപ്പൊ അത് മാർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ വീടുകളിൽ പോയ സമയത്ത് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് മാസം അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ മാക്സിമം വരുമാനമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ നെയ്ത്തുകാർ വീടുകളിൽ തറിയുള്ളവർ യൂണിറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം എണ്ണായിരം രൂപയൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും സ്കൂൾ യൂണിഫോം അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് മാറി അതെ അപ്പൊ അഞ്ച് സൊസൈറ്റികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം നാശനഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറമേ എന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ തകൃതിയായിട്ട് സെയിൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഓണത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പബ്ലിക് അപ്പീൽസ് കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂവേഴ്സാണ് അപ്പം അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും റെസ്ക്യൂ ചെയ്യണം ഈ കാരണം ഓണം വിപണി അപ്പോൾ ഒരു വർഷം വന്നിട്ട് ചില യൂണിറ്റുകളിൽ മാക്സിമം മുപ്പത് ലക്ഷമൊക്കെയാണ് ടേൺ ഓവർ ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചിലര് ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു സോയിൽഡ് ആവാത്ത സാധനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഷെൽഫിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ആയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അപ്പീൽ പെട്ടെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ വഴി കുറെ പേര് ഇറങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റിന് പിന്നിൽ പോയപ്പോ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാല് എത്രയോ എന്താ പറയാ കൂനിയായിട്ട് നാറ്റം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തുണികൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇത് അവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ തല കറങ്ങി വീഴും അത്രയും നാറ്റം കാരണം എന്തൊക്കെ വെള്ളമായിരിക്കും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുഴവെള്ളമായിരിക്കാം എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മൃഗങ്ങൾ അത് തന്നെ പോത്ത് പശു എല്ലാം ചത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ആശയം ഉടനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വിൽക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി അപ്പൊ അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർത്തിയില്ല ഇനി ഇത് മുഴുവനോട് കൂട്ടിയിട്ട് മണ്ണിന് വെച്ച് കത്തിക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത് അവർക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതേ അന്ന് സംസാരിച്ച ചേച്ചി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട് ഈ നെയ്ത്തുകാരിയെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് കയറി ഉടനെ ചേച്ചി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സോറി പറയാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു സാറ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ സാറിന് പ്രാന്താന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഈ കരിമ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് പിന്നെ കുരിയാപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് പിന്നെ പറവൂർ ടൗണിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റു യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ച സമയത്ത് അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് എല്ലാവരും പുതിയ തുണി വാങ്ങാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പോയിട്ട് പഴയ തുണി തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാരണം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം അതിന് പറ്റിയൊരു അവസരം പുതിയ തുണി വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഉള്ള നല്ല തുണി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത് പഴയ തുണി അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൈസ മുൻകൂട്ടി തന്നിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും കാരണം അതിന് നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു വിലയില്ലാതെ കിടക്കണ ഈ തുണി ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴായിരം ഒമ്പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒൻപതിനായിരം രൂപയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചേക്കുട്ടി എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അത് ലക്ഷ്മി ചെയ്ത എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ ഹീറോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വരാപ്പുഴ എസ് ഐ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഈ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുകളാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇതിനു മു
അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് കാരണം നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ കാരണം ഈ ഒരു സ്കില്ല് ഉള്ളവർ അതായത് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് മെഷ് കൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ പണി ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവുള്ളു അത്രയും ഹൈ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് പക്ഷെ അതെ അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയി ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം രണ്ടാമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോണി സാറിനെ പോലെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഇത് ചേച്ചിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ എല്ലാവരും ഒരു ചാരിറ്റി മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് കൊടുത്തിട്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊടുത്തിട്ടും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഒരു ജാതിയില്ല മതവുമില്ല എല്ലാം എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഒരു കളി കളിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് എത്ര അത് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഇനി ഞാനൊരു കുടുക്കൽ കൂടിയും കിടക്കാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നെ വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ക്ഷതയേൽക്കാണ് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡിഗ്നിറ്റിനെ ബാധിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ സോണിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ആത്മാഭിമാനം പോകുന്നു വരും അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അതായത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല സങ്കടം തോന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല അതായത് അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതൊരു എന്റർപ്രൈസ് മോഡിലേക്ക് പോയാലേ ഇത് രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത് നമ്മള് ഈ മറ്റേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പണ്ട് തൊട്ട് ഈ ആക്രി സാധനങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആക്രിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേർഡ് തന്നെ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ഓഫ് അപ്സൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും ആർക്കിയോളജി ആവെങ്കിൽ പിന്നെ ആക്രിയോളജി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നനച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് വളരെ ദയനീയമാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇതിനൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഈ ഹാൻഡ്ലൂമിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അറിയാം ഞാനൊരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കത്തിച്ചു കളയാൻ വിടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എളുപ്പമായി എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ പേര് ചെന്നാൽ പിന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്കാം കാരണം റവന്യൂ ജനറേഷൻ വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ ഒരു സാരിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം റവന്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൊച്ചു സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു റിസ്ക് ബാൻഡ് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ഐക്യമത്യത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഒരു ഇത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോ തയ്യലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഡോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈസിൽ അപ്പൊ കൊറേ എണ്ണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം പോയി ചെന്നമംഗലത്തേക്ക് വീണ്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചേച്ചിമാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അവർക്ക് അന്ന് തൊട്ട് വരുമാനം വരുന്നൊരു ഇതായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതെ ഫീൽ അതെ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് പക്ഷെ ഇവരോട് ഇത് ഒപ്പം ചോദിച്ച് അവരുണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ നല്ല രസമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കൊച്ചു മോളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് നോക്കാന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവര് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് തന്നെ ചേക്കുട്ടി എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ചേന്നമംഗലം കുട്ടി ഞങ്ങൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബീവേഴ്സിനെ കാണാൻ വരുമ്പോ തന്നെ കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് വെറും ഒരു ആശയം പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലു കിട്ടും അതിന് വരെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിലേറ്റ് വരും അപ്പോ ലക്ഷ്മി ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ചേക്കുട്ടി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പാവ അന്ന് പേരില്ലല്ലോ അതിന് മിററിൽ നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ചേന്നമംഗലത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാൽ വെറുതെ കുറെ ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ ആ യൂണിറ്റില് അജിത് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഡൂ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജയക്കുട്ടി ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മി പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു പലരും പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ടൈം ആ സമയത്ത് കാരണം വേറെ യൂണിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ ഐഡിയ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിരാശരായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാ വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പോയപ്പോ അജിത് കുമാർ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനതാക്കി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിന് വന്ന വ്യാഖ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ ഓ ചേറിനെ അതിജീവിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത്തിരി പാടാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഓർത്താ വെച്ചാൽ ഈ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളി എന്താണ് ഇപ്പത്തെ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ബാബി ഡോളിന്റെ വീഴില്ല ഈ ചെയറിന്റെ ഇതുള്ള പാടുള്ള ഇത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതാണ് ഇപ്പത്തെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ മാത്രമല്ല മലയാളിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം ഒരു മാസ്കോട്ട് തന്നെയാവും കാരണം ഈ പ്രളയത്തെ പറ്റി പറയാൻ പ്രളയം പ്രളയം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു വേർഡ് ഇതിനകത്ത് ദുരന്തവും പ്രളയവും വിപത്തും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അപ്പൊ ഈ ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആവട്ടെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു മുഖം മുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കഥയുണ്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ച കഥ അതിൽ മനോഹരായി വളരെ മനോഹരമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുഖം ആവട്ടെ ഈ ചേക്കുട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പ്രളയാനന്തരം നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എല്ലാ ആളുകളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേന്ദ്രം കേരളത്തെയും കേരളം കേന്ദ്രത്തെയും ഒക്കെ മാറി മാറി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പോലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ വലിയ പ്രളയ ദുരന്തം അവിടെ നിന്ന് ഈ പരസ്പരം പഴിചാരുന്ന ഇത് എങ്ങനെ കേരളം മുമ്പോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പല ആലോചനകളും നടക്കുമ്പോഴും അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാനം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആ തുണിത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചേക്കുട്ടി എന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് മാത്രം സംഭവിച്ചത് യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ നഷ്ടം കണക്ക് അതിന് അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നഷ്ടം നികത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഈ രണ്ട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് കേരളം ഇനിയും ഒരുപാട് ആദരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ബാക്കി കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങിയാൽ പിന്നെ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിചാരിച്ചു ഈ ചേച്ചിമാരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അവരുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു വീട് മുഴുവൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും നമ്മളെ ഒരു എന്നാൽ പിന്നെ ഇവരെ നമുക്ക് ഒട്ടും ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഇതൊരു ക്രൗഡ് സോഴ്സ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു മാസമായിട്ട് വോളന്റിയർ മോഡിലാണ് കേരളം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവനും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ആൾക്കാരെ തന്നെ ഇതിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഞങ്ങൾ നാളെ പരമ്പള്ളി നഗറിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവും ചേക്കുട്ടി പാവ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് ചേക്കുട്ടി ചേക്കുട്ടി ഹാസ് ടെയിൻ ചേക്കുട്ടി ഹാസ് കാർഡ് ബട്ട് ചേക്കുട്ടി ഈസ് ഈച്ച് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഞാനും ഗോപിയും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ
അപ്പൊ ഇന്ന് നാളെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങി ഒരു നല്ല ഇത് ക്ലിക്ക് ആവും നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് മുഴുവൻ അത് നമുക്ക് എടുത്തോളാം നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് വേറെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റികളുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെച്ചാല് ഞങ്ങള് വഴിയെ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും റെസ്ക്യൂ അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു എൻകെ കാരണം പോസിറ്റീവ് സ്പേസ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ അവര് അപ്പൊ എങ്ങനെയോ അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ നമ്മള് മരത്തിന്റെ അടിയിൽ പനമ്പള്ളി നഗറിലെ വോക്ക് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കയറി പണി തുടങ്ങി പണി തുടങ്ങിയപ്പോ മെട്രോയിലെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യ പെർമിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണം കാരണം അവരുടെ സ്പേസ് അല്ലേ അപ്പോ നമ്മള് അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവിടുന്ന് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ വിചാരിച്ചു അയ് ചേക്കുട്ടിയുടെ കഥ പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ കഥ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അടുത്ത റെസ്പോൺസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അല്ല എന്നിട്ട് ഓഫീസിലൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക ഇതാണ് കാര്യം കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് തീരുമാനം മുഹമ്മദ് അനീഫ് സാറിനെ വിളിക്കുന്നത് സാറിനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേ പറഞ്ഞു സാറെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേക്കുട്ടി ചേക്കുട്ടിന്റെ പാവിടെ ആൾക്കാരാണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്തോ കുറച്ചു മുമ്പ് അതിന്റെ ലൈവ് കണ്ടാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം സാറെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും നഗറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഇത് കേരളത്തിന്റെ മറ്റു പല മേഖലകളിലേക്കും പല ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്കും ഒക്കെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി <laughs> 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 കേരളത്തിന് പുറത്ത് എവിടെയോ കുട്ടികൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്നു അത് പക്ഷെ പോകിരുത്തരായി പോയി അത് അവര് അവരെന്ത് ചെയ്തത് വെച്ചാല് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഏതോ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല യാത്രയുടെ സമയം നല്ലായിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഷ്ടമുണ്ട് വീട്ടിലെ പഴം തുണിയാ പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയത് അതാണ് പ്രശ്നം തുണി വേണം അല്ലെ ചേക്കുട്ടി ന്യൂസ് എവിടെയെങ്കിലും വന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള സി ഐ ഡിമാരുണ്ട് കുറെ പിള്ളേര് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഇൻഫോപാക്കിലെ അവിടത്തെ ടെക്കീസ് ആണ് ചേച്ചി ചേട്ടാ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ചേക്കുട്ടിയെ വേറെ ഉടനെ അവന്മാരെ ഇറങ്ങാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചേക്കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഇതാ ഇവര് വീട്ടിലെ പഴുതുണിയും കൊണ്ട് പോകുന്നു നമുക്കിത് പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യം ചോദിക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ല എന്നാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മനാലിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നൂറുകണക്കിന ആൾക്കാരായിട്ട് സംഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിജീവനത്തെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിബിഷൻ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു അപ്പൊ ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലും ചേക്കുട്ടി ഒരു വെറും പഴം തുണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗവും കൂടിയാണ് ഇതിനിടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചേക്കുട്ടി നമ്മൾ ചേന്നമംഗലത്തെ കുട്ടിയായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചേക്കുട്ടിക്ക് ഇതിനിടെ വിസ കിട്ടിയിരുന്നു വിസ കിട്ടി ചേക്കുട്ടി യു എയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ശാസ്ത്രാത്യ പരിഷത്തും ഗോപിനാഥും ഒപ്പം തന്നെ ലക്ഷ്മി മേനോടും ഒക്കെ ആയി സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ചേക്കുട്ടിയെ അബുദാബി കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി അബുദാബിയിൽ ചേക്കുട്ടിയെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചേക്കുട്ടിയെ കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചേക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇവരെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു വരവിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കേരളോത്സവത്തിലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത
എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാരണം കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നവർക്കാണല്ലോ കേരളത്തെ പറ്റി കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ച് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരിച്ച് കേരളത്തിനെ നമ്മുടെ പഴയതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പുതിയ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കണം അങ്ങനെ അതിന് വലിയൊരു റോള് പ്രവാസികൾ എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതിന് വലിയൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയും ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ കൂടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് പോരുവായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഇതില് ലക്ഷ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറെ ഹീറോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹീറോസ് അൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ അവര് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ചെക്കൂട്ടർ ഭാഗമായിട്ട അപ്പൊ ഇതിന് ഇതേപോലെ പ്രളയത്തിന്റെ സീനിൽ അല്ലെങ്കിലും തന്നെ വിദേശത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അബുദാബി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ഡബ്ലിൻ അയർലൻഡിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടാണ് പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓവർ നൈറ്റ് ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല മതവും ഇല്ലാതെ കോൾ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്തിട്ട് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാം നമ്മൾ കുണ്ടുകുളത്തിലെ തവളകൾ അവിടെ കേരളത്തിൽ ആ ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീബിൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റി എൻ ജി ഒസിന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫോക്കസ് മാറിയിട്ട് റീബിൾ കേരള എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം റീബിൾ കേരള ആവരുത് പഴയ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ റീബിൽ ബെറ്റർ കേരള ആയിരിക്കണം വെറും ഒരു പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യം തീമായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇമോഷൻസും റിസോഴ്സസും മുഴുവൻ നമ്മൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിന് ഒരു എത്രയോ വർഷങ്ങള് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അയ്യോ നമ്മുടെ കേരളം കൈമോശം വരികയാണോ എന്ന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തോന്നിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ ഡിസ്കഷനിൽ കോർ ടീമില് ഞങ്ങൾ പറയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു ചേക്കുട്ടി കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൂടാ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതായത് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഈ പ്രളയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇന്നും നമ്മള് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ എവിടെയെങ്കിലും പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചിട്ടോ അന്ന് നിങ്ങളാണോ വന്നിട്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് മരണം വരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വോളന്റിയേഴ്സിന് ഈ മെസ്സേജുകൾ വരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇമോഷൻസ് ഇന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശബരിമലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവിട്ടുള്ള ഡിവിസീവ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ചേക്കൂട്ടി കൂട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള സംസാരം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊങ്ങോർപള്ളി സ്കൂളുകളിൽ ഒരു വൈ ഒരു ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് വർത്തമാനം പറയുക അതിൽ വേറെ അജണ്ടകളില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അഫക്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഫോണിൽ കോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഓർമ്മകളൊന്നായവർക്കാണ് ഇവിടത്തെ മലയാളികൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദൂരെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുറമെ നിന്ന് ഉള്ളിലോക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഈ മണ്ടന്മാരെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവര് വേദനയാണ് അവർക്ക് കാരണം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുക ഇന്നലെ അവരുടെ കഥകൾ കേട്ടപ്പോ കണ്ണ് നിറയ നമ്മുടെ കാരണം ആ റെസ്ക്യൂന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ അവര് അനുഭവിച്ച വേദന കാരണം ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രളയത്തെ ഏറ്റെടുത്തതും നേരത്തെ ഗോപിനാഥ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സ്ഥിതികളും ഒക്കെ മാറി വരുന്ന പശ
അപ്പം തുണി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ മുഴുവനും പകരം കളർ പടർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തൊരു സ്കോപ്പാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ പല രീതിയിൽ ചില ഓർമ്മകൾ വയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അപ്പം എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് വന്ന ഒരു ബ്ലൗസ് ആണ് ഒരു ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമാണ് ചേതമംഗലത്തെ കൈത്തറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് അവരുടെ ലൈബ്രറി അത് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ അയച്ചാൽ ഈ വന്ന് കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചങ്ക് തവ ഇന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരി വേറെ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയണില്ല അതേപോലെ ഈ തുണികൾ ഇന്നലെ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരെ അവിടുന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് അതെ ഇത് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാല് നമുക്ക് ഇഫ് സേഫ്റ്റി വേറെ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഡിസൈനിന്റെ ആ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല ഇതായിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് വേറെ കിട്ടിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ വേർ ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് കോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് നിറച്ചു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥം അർത്ഥം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ വൊക്കേഷൻ ഇപ്പൊ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും ആണ് അവിടെ ചെന്നാൽ ഇതും കിട്ടും നമ്മളിപ്പോ അതിനെ ആൾക്കാർ അതിനെ ശരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് അവന്റെ വാർഡ് ഓഫ് കളക്ഷനിലേക്ക് കാരണം യുണീക്ക് ആണ് വേറെ ഒരിടത്ത് ഇല്ല അതിനൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ആ ഓരോ പീസിനും ഇത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ചിലർക്ക് സ്റ്റോക്ക് പോയി ചിലർക്ക് മെജോറിറ്റി അവർക്ക് സ്റ്റോക്കും പോയി മെഷീനും മെഷീൻസ് ഒക്കെ പോയി ഇപ്പം എല്ലാവരും ബാക്ക് ടു വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ടൂറിസം ഉണ്ട് അതിൽ ഈറ്ററീസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പല സാധനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാരും എഫക്റ്റഡാ കാരണം ഈ സമയം നമുക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഡിസംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ ഒക്യുപെൻസിയിൽ റൺ ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഈ പ്രളയത്തിന്റെ പേടിയിൽ ആൾക്കാർ വരാതെ നമുക്കൊരു ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ട്രാവൽ കമ്പനി ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അടി കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാ അതിജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റിസോർട്ട് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് തിരിച്ച് പഴയതിനേക്കാളും ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രൈസിങ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ അവരും തന്നെ ഈ തുണി വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പക്ഷെ അത് കളയാനും പോയി അവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് അടിക്ക് വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്കുട്ടി എന്നൊരു ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നു അത് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നു ആ കിട്ടുന്ന തുക സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്ന തുക കൃത്യമായിട്ടും അവിടുത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് എത്ര നാൾ എന്നാണ് നമ്മളൊരു കണക്കുകൂടി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അന്നത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ആറു മാസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു റിക്കവറി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളം അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് അത് ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് കരിമ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആദ്യത്തെ ദിവസം അവർ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞത് തുണിത്തരങ്ങൾ മാത്രം ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ചില്ലറ ഡാമേജുകളൊക്കെ കൂടെ അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡാമേജുകളാണുള്ളത് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് കിടക്കുന്നത് ചേക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ര സെപ്റ്റംബർ
വീവേഴ്സ് അപ്പൊ വീവേഴ്സിന് ആദ്യം അവര് തന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അവരുടെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലേർട്ടില്ല ഇവരെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും അതിനകത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ പരിചയമുള്ള സംഘടനകളോ മറ്റു എൻ ജി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിംഗ് അതും ഇതൊക്കെ പണിയാവും എന്ന് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിലും ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇസ് ഗോൾഡ് അപ്പൊ അതിന് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ ബാക്ക് എൻഡില് ഇവരുടെ വെബ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കരിമ്പാടം ചേന്നമംഗലം സൊസൈറ്റിയുടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് അന്ന് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻസ്റ്റോമോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആയിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുള്ള സമയം ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ പേരും ഇപ്പോഴും ഫുൾ ടൈമാ ബാക്കി പണി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കമ്പനിയിൽ പോവാതെ ലീവ് എടുത്ത് സ്വന്തം ബിസിനസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആറ് ഏഴ് പേരാണ് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഡെലിവറി മെക്കാനിസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിലേ വന്നു അതായത് ഇപ്പോഴും സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനോ പതിനാറിനോ ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ചേക്കുട്ടിയെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ നവംബറൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ അതാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഇവർക്ക് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്ററിലാണ് ഇന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓർഡർ നമ്പർ കാണൂല ഒന്നുകിൽ ആളുടെ പേരുണ്ടാവില്ല മൂന്ന് നമ്പറൊക്കെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ ഡീലേ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് മെല്ലെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ബാക്ക് ടു ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു ഓർഡറിന്റെ ഒരു 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 ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു വോളിയം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ബിറ്റിയാവുന്ന വോളിയം നമുക്ക് ഈ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോൾഡ് കളറുള്ള ബോളുകളൊക്കെ തൂക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ചേക്കുട്ടികൾ ജാനുവരിയില് എറണാകുളത്ത് ഒരു ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നുണ്ട് മാമാങ്കം ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഓർക്കിഡുകളും അതും ഇതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് സാധാരണ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മളെ ഓരോ പൂവ് വലിയ പൂവുകളെ ചെണ്ടുവല്ലിനൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്കുട്ടി അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയാസ് അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ആ നല്ല ചൂടില് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം പോയിട്ട് പിന്നെ ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ആ ചൂടിൽ വന്നൊക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി അൻപത് മാക്സിമം ഒരു എണ്ണം കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഈ കരിമ്പാടം വീവേഴ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓൺലൈൻ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെ നമ്മള് ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണല്ലോ ചേക്കുട്ടി അപ്പോ ഓരോ ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഓരോ ചേക്കുട്ടിക്കും പത്ത് രൂപ അവർ ടോപ്പ് അപ്പ് തരാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവർ തരുന്നു എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചു അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പത്ത് ലക്ഷം കാരണം അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷം വരെ ഉള്ള ചേക്കുട്ടിയാണല്ലോ അത് ഓൾറെഡി സെയിലായി അപ്പൊ ആ പൈസ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരാറല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഏയ് ഇത് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് ഇവരുടെ അവര് ഒരു വർഷത്തിലുള്ള അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരെ എഴുതി എട്ടടിയില് ചോക്ക് കൊണ്ട
നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു തറയ്ക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മുപ്പതോളം നെയ്ത്തുകാരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഷിപ്പ് യാർഡ് വരുന്നു റോട്ടറി വരുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ് ചെക്കുട്ടി പക്ഷെ ചെക്കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് പ്രോസസ് ഡ്രിവൺ ആണെങ്കിലും തന്നെ ഡേ വൺ തൊട്ട് പൈസ വന്നു മറ്റത് കുറെ എൻ ജി ഓസും ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്ടർ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് അനാലിസിസ് അത് ട്രെൻഡ് പല സാധനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് എൻ ജി ഓസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവര് കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷെ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ കാര്യം പറയാം അവരെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഫണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ആയിരിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞ് എൻ ജി ഒ ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഞാന് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അനാലിസിസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ലക്ഷ്മിക്ക് കൊടുത്താലേ ലക്ഷ്മിക്ക് ഫണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെല്ലാം പ്രോസസ് ഡ്രിവൺ റെഡ് ടൈപ്പും അത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൈസ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പട്ടിണി പരിവട്ടമായി ഇവര് ഈ പരിപാടി വിട്ട് എങ്ങോട്ടേലും പോകും അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വിളി വന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചില വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ സജീവമാണ് അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ടൂറിസം സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം എല്ലാരും ഇതുപോലെ ലിറ്ററലി നമ്മളെ നാടൻ പഴയ പറഞ്ഞ നെഞ്ചന്തടി നിലവിളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇതില് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറിമാര് സീനിയർ ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഈവൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോ അതില് സി എം എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നൊരു മെസ്സേജ് എന്താ വെച്ചാല് നൂറ് നൂറ്റി ചില്ലാനം കമൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാരും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അത് പോയി ഇത് പോയി നമ്മ പക്ഷെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഐഡിയ ഞങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടത് ചേക്കുട്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അന്ന് സി എം യു എസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ശിവശങ്കരൻ സാറ് സാറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സാറ് വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ സാറിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഇത് ഒബ്സേവ് ചെയ്തു എന്നപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിലായി കാരണം സാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അതിന്റെ സാധ്യതകള് സാറിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രല്ല കൂടുതൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് തരികയാണ് അതായത് സാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫേസ് ഇമോഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ അതിൽ നിൽക്കരുത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ ഇത് എപ്പോൾ തീരുമാനമുള്ളത് സാറ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത സാധനം വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസൻസും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും കേരളത്തിലുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ചേക്കുട്ടിയെ നമുക്കൊരു സുവനിയർ ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സുവനിയർ കളിച്ച് കാരണം കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന് സായിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ കഥകളിയുടെ മുഖവും വലിയ ചുണ്ടമ്പള്ളവും കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം അതിന് വികാരങ്ങളില്ല കാരണം നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മലയാളിക്ക് നന്നായിട്ട് കഥ പറയാൻ അറിയുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ട് പ്ലേസ്മെന്റിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പൊക്കാളിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വെറും കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ട് സായിപ്പിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിലയില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രളയ പ്രളയത്തിൽ വന്ന് നാട്ടിലടിഞ്ഞൊരു നെല്ലിനമാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അരിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂ ഇരുപത് റുപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തരാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ സാറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നാലാം മൂന്നാമത്തെ അല്ല മൂന്നാം ഇതെല്ലാം ഫോൺ വഴിയാ ഒമ്പതാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എന്ന് തോന്നുന്നു സി എമ്മിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് ഇതുപോലത്തെ മാതൃകകളാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടത് ഐ ടി കമ്മീഷനെയും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കമ്മീഷൻ മിഷനെയും ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വന്നു അത് ഐ തിങ്ക് ടേൺ അറൌണ്ട് ദ ഹോൾ തിങ് കാരണം പെട്ടെന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപാ
കുറേ പുഴകളിൽ ഒന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയണം കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ദുരന്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആലുവയിൽ ടാക്സിയിലാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നത് വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ആ ടാക്സി ഓടിച്ച ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒരുപാട് കടകളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് പണ്ട് പുഴയായിരുന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നപ്പം ഈ പ്രളയ സമയത്ത് ആ പുഴയിൽ എന്തായിരുന്നോ എൻ്റെ പഴയ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തൂടെ പുഴ കയറി ഒഴുകിയ കാഴ്ചയാണ് സാർ ഇപ്പൊ കാണുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പത്രത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഭാഷകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം കര കവിഞ്ഞൊഴുകി പുഴ കര കവിഞ്ഞൊഴുകി എന്നാണ് ഈ പുഴ നമ്മൾ കയ്യേറിയപ്പോ പുഴ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പുഴയുടെ റൂട്ടിലൂടെ പോയതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്ടറിന്റെ ചലഞ്ചസ് കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസം എന്നുള്ളൊരു വഴി സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുഴയുടെ പ്രസക്തി ജനങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ മാത്രമല്ല പുറം ലോകത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ യോണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവൽ കമ്പനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ അത് വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അതിനിഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴയും കുമരകവും ഇതുപോലുള്ള കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇമ്പ മാറുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയാ തൃശ്ശൂര് മലപ്പുറം പാലക്കാട് പോലുള്ള ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളില് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരൂര് തിരൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ നാടാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് മലയാളിക്ക് അറിയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈൽ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഗൾഫ് മാർക്കറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് തിരൂരാണ് അപ്പം അത് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പം പറയപ്പെട്ട പന്തിരുകൂലം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലെജൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അഭിമാനത്തോട് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുമ്പാരന്മാർ പോർട്ടേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽ വീവേഴ്സ് പിന്നെ പൂതനും തിറയും പിന്നെ കഥകളി കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ പാവക്കഥകളി ഷാഡോ പപ്പട്രി പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഈ പോലത്തെ ഇവര് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ വൈഡസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പാണ് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ സാധനം ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഈ കാരണം ഒരു മല വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ വാലി കൂടിയാണ് ഈ സംസ്കാരം മുഴുവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഉജ്ജയിൻ എന്നുള്ള കവി തൊട്ട് മൈസൂർ എന്നുള്ള നെയ്ത്തുകാരൻ വരെ ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീർത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ അടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആറന്മുള കണ്ണാടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മലയാളിക്ക് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള അടയ്ക്കാപ്പുത്തൂര് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും എനിക്കൊരു ഇത്തിരി സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനേക്കാളെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ചെയ്യുക സാധനം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനസ് ആറന്മുള കണ്ണാടിയെക്കാളും ഡിസൈൻ വൈസ് ഫാർ ബെറ്റർ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയാ ആർക്കറിയാ ഒരാളെ ബാക്കി ടെക്നിക് ഒക്കെ അതാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാമൻ നമ്പൂതിരി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അരവിന്ദന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലോ മറ്റോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടറിഞ്ഞതാണ് നിനക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ആറ് വർഷം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അതിനേക്കാളും സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപതോ നാൽപ്പതോ വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒരു അവകാശി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ സമയത്തോളം അവർക്ക് വലിയൊരു പുതിയൊരു അനുഭവം സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്നാറ് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ തേക്കടി പോവുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുമരകം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ പോവുക എന്നുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പഠനം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ എന്റെ കേരളം ഒരു സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട്
കേരളത്തെ കാണുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പൈതൃകവും ഒക്കെയാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥിന്റെ ബ്ലൂ യോണ്ടർ അല്ലെ ബ്ലൂ യോണ്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ എത്തുന്ന ശ്രീ ലക്ഷ്മി മേനോണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈനർ ആണ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്കാർക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആണ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രിനർ ബൈ പാഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ഡിസൈനിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറെ ആ സ്കിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് വയസ്സായ അമ്മൂമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിലൊക്കെ കൊണ്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്ന അമ്മൂമ്മമാർക്ക് വരുമാനവും ഇല്ല അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആവതും ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വിളക്കിന്റെ തിരി ഉണ്ടല്ലോ ആ തിരി അതിന്റെ നൂല് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അവരതുകൊണ്ട് തിരി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ചുമ്മാ തിരിക്കാതെ ചുമ്മാ തിരിച്ചത് വിളക്ക് തിരി നമ്മള് അപ്പൊ അതിന് ചുമ്മാ തിരിക്കാതെ ചുമ്മാ തിരിച്ചത് അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഒത്തിരി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ അമ്മൂമ്മമാർക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് അത് മാറുന്നില്ല അതിന്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷന്റെ ഒന്നും വലിയ ആവശ്യമില്ല ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാനാണ് മാത്രല്ല ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു അക്യുപ്രഷർ ഇഫക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അമ്മൂമ്മാർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് ദിവസം തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എണീറ്റത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട് മറ്റേത് ഈ വിഷമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ നല്ല രസം സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരുടെ വട്ടം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് കത്രയെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചത് പിടിക്കുന്നു കത്തി കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മുപ്പതിന്റെ ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ട് അത് വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ മുഴുവൻ എനിക്ക് ഹാൻഡ്ലൂം ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആ സെയിം ഹാൻഡ്ലൂം എന്നുള്ള യാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നനനത്തെ ഇതാണ് പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുണ്ടിൽ നിന്നല്ലേ തിരി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് മുണ്ടെടുക്കുന്നവർ തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആൺ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരത് കൂട്ടായ്മ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു അമ്മൂമ്മക്ക് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ അമ്മൂമ്മ തിരി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ലക്ഷ്മി ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഒരു വിത്ത് ലവ് പെൻ വിത്ത് ലവ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മൂപ്പത്തിര കയ്യിൽ അപ്പൊ ഇതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങള് ഒരു ഒരു കോടി ആൾ ജനങ്ങളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേന എവറി സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ഇത് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന പുഴകളിലും അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആജാദി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ പേനകള് അപ്പോ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് എന്നൊക്കെ കളയുന്ന വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ പേന ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ളത് റീഫിൽ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒന്ന് ഒരു വിത്തും വെച്ചിട്ട് ആണ് ഈ പേന പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാല് പലപ്പോഴും പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ ചേക്കുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുമല്ലോ ചേക്കുട്ടി ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓവർ നൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മിയെ പോലുള്ള വ്യക്തികളും ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസും പിന്നെ മറ്റു പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ സത്യം അതിനുള്ള ഒരു പല ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സ് പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാരണം സോഷ്യൽ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹൗസ് സൈക്കിളിംഗ് അതിലും പണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഗോപി ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്ട് സെയിം ആണ് പണ്ടത്തെ ഇതിനെ ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ചേക്കുട്ടിയും ഇപ്പൊ ക്രൗഡ് സോഴ്സിംഗ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ
കൺഫൈൻ ടു ബെഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാർ തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് നടു ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവര് മരിക്കില്ല പക്ഷെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി ഇവര് അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അവര് എൻഗേജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് എത്രയോ ലക്ഷം വോളന്റിയേഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഫുള്ള് ക്രൗഡ് സോഴ്സിങ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഇപ്പൊ ഐ പി എം പോലുള്ള സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കോടി എൺപത്താറ് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒരു വർഷം വേണം ഈ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാച്ചാൽ വലിയ വലിയ ഗ്രാൻഡുകളോ വിദേശ ഫണ്ടുകളോ അല്ല നിങ്ങളെ പോലെയും എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കുന്ന മൂന്ന് രൂപയിൽ നിന്നാണ് ട്രാക്സ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു വർഷം ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറായി ഇപ്പത്തെ അന്നത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡോളർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആയിരം രൂപ ഈ ആയിരം രൂപ സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തുകകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ നാട്ടുകാരിലേക്ക് പോയി നാട്ടുകാരാണ് വോളന്റിയർ ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ആക്ച്വലി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പാ രണ്ടു മാസം കൊണ്ടുണ്ടായതാ വലിയൊരു ആശയം തന്നെയാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി മേനോനും നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെയ്യ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായി അബുദാബിയിൽ പോയിരുന്നു ചാനൽ ഡി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഇന്നത്തെ നമ്മളത് പ്രക്ഷേപണവും ചെയ്തിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരുപാട് സഹായം അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു 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 മാതൃക തന്നെയായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യക്കുട്ടിയെ കണ്ടത് കാരണം ചേറിൽ നിന്ന് പുനർജനിച്ച കുട്ടികൾ ചെയ്യക്കുട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചേറിനെ അതിജീവിച്ച ചെയ്യക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെയും ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരും ആ ഒരു ചെയ്യക്കുട്ടി നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യക്കുട്ടിയുമായി എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആശയമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിന് മുമ്പും ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അലമാരകളിൽ ഈ ചെയ്യക്കുട്ടിക്കും ഒരു അവിടെ മറ്റ് പല ഒരുപാട് പാവകൾക്കിടയിൽ ചെയ്യക്കുട്ടിക്കും ഒരു സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യക്കുട്ടിക്ക് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് യു എയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അതിന് പത്ത് ദിവസമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ തുകയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ടും ഇപ്പോൾ യു എയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു തുകയിൽ നിന്ന് ആ ചേന്നമംഗലം യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള തുക ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും പോകുന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘിക്കണം എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചാനലിയോടൊപ്പം ചേരാനും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാനും അവരെ സംബന്ധിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വളരെയധികം നന്ദി തിരക്കിട്ട യാത്രയാണെന്നറിയാം എത്തിച്ചേർന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഫേഡി സ്റ്റോറീസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ മറ്റ് കഥകളുമൊക്കെയായി ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടിച്ചേരാം ന